بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آر نیکسٹ ایکسرسائز آف آر آف آر چیپٹر سکس فرسٹ ایئر وچ از سیکوینس اینڈ سیریز اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ورڈس پرابلم وچ از این آر ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن اینڈ دا کوشچن ون از اے مین ڈپازٹ ان اے بینک ڈریس روپیز ایٹ ان دا فورسٹ ایئر ٹوینٹی فور روپیز ان دا سیکنڈ ایئر اینڈ روپیز سیونٹی ٹو ان دا تھرڈ ایئر اینڈ سو آن فائن دا اماؤنٹ ہی ول ہیو ڈپازٹیڈ ان دا بینک بائی دا فائیو ایئرس آپ نے ایک آدمی ہے جی وہ بینک میں پیسے جمع کروا رہا ہے پہلے سال جا رہا ہے وہ آٹھ روپے جمع کروا رہا ہے دوسرے سال ٹوینٹی فور روپیز کروا رہا ہے تیسرے سال سیونٹی ٹو روپیز کروا رہا ہے آپ کو یہ بتانا ہے فائن دا اماؤنٹ ہی ول ڈپازٹیڈ بائی دا بینک اس نے پانچ سال میں اگر اسی سیکوینس سے وہ چل رہا ہے تو فائیو ایئرس میں وہ کتنی اماؤنٹ جمع کروائے گا آپ کو یہ فائن کرنا کوشچن سمجھ آ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کا سیکوینس بلڈ کرتے ہیں وچ از ایٹ ٹوینٹی فور سیونٹی ٹو اپ ٹو سو آن تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا کہ جی سیکوینس آ گیا اب آپ نے سم آف فائیو ایئرس فائن کرنا ہے تو یہ سم کی فارم میں لکھ لی ہے سیریز اے ون آپ کے پاس کیا آ رہا ہے ایٹ آر اس میں کیا ہے سیکنڈ ٹرم کو فورس سے ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے تو آر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے تھری وچ از گریٹر دین ون اینڈ یو ہیو ٹو فائن ایس فائیو ان آرڈر ٹو فائن ایس فائیو وی رائٹ دا فارمولا فار فائنائٹ جومیٹرک سیریز ایز ایس این از ایکول ٹو اے ون آر این مائنس ون اوور آر مائنس ون ایف آر از گریٹر دین ون سو جسٹ ریپلیس دا ویلیوز آف این از ایکول ٹو فائیو از اے ون از ایکول ٹو ایٹ اینڈ آر از ایکول ٹو تھری اینڈ تھری پار فائیو یو یو کیلکولیٹر وی ہیو ٹو فورٹی تھری تھری پار فائیو از ایکول ٹو ٹو فورٹی تھری ٹو فورٹی تھری مائنس ون ٹو فورٹی ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ٹو فور زار ایٹین یوز یور کیلکولیٹر ٹو فور زار ایٹ یوز یور کیلکولیٹر یو ہیو فائن یو ہیو ٹو فائن دس اٹ دا اماؤنٹ ہی ول ہیو ڈپازٹ ان دا بینک بائی دا ففتھ ایئر از روپیز نائن ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ایٹ روپیز تو نو سو اٹھسٹھ روپے اس نے جمع کروائیں گے پانچ سال میں اینی پرابلم نیکسٹ وی اسٹارٹ آر سیکنڈ کوشچن اے مین باروز روپیز تھرٹی ٹو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی روپیز وتھ آؤٹ انٹرسٹ اینڈ ایگریز ٹو روپے دا لون ان انسٹالمنٹ ایچ انسٹالمنٹ بینگ ٹوائس دا پرسیڈنگ ون فائن دا اماؤنٹ آف دا لاسٹ انسٹالمنٹ دا اماؤنٹ آف دا فرسٹ انسٹالمنٹ از سکسٹی ایک آدمی ہے جی اس نے بینک سے پیسے لیے ہیں تھرٹی ٹو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ سکسٹی اور انٹرسٹ کے بغیر وہ واپس کرے گا اس نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ جی وہ ایگری کی ہے کہ وہ انسٹالمنٹ میں یہ پیسے دے گا اور انسٹالمنٹ کیسے ہوگی ایچ انسٹالمنٹ بینگ ٹو آئس دا پرسیڈنگ ون فار ایگزامپل اگر پہلی انسٹالمنٹ وہ ففٹی روپیز دے رہا ہے تو دوسری انسٹالمنٹ کیا ہوگی وہ ہنڈریڈ روپیز ہوگی یعنی کہ ڈبل ہوتی جائے گی فائن دا اماؤنٹ آف لاسٹ انسٹالمنٹ آخری انسٹالمنٹ اس نے کتنے دی ہے اگر اف دا اماؤنٹ آف دا فرسٹ انسٹالمنٹ از ایٹ روپیز اگر اس نے پہلی انسٹالمنٹ آٹھ روپے دی ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے بچے کہ لاسٹ انسٹالمنٹ کتنی ہوگی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نمبر آف انسٹالمنٹ کتنی ہے تاکہ ہمیں انسٹالمنٹ کا پتہ چلے تو پھر ہم لاسٹ انسٹالمنٹ کو فائن کر سکتے ہیں سو so, اب اس کوشچن کو سالو کرتے ہیں گیون آپ کے پاس بیٹا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی روپیز ایس این دیا ہوا ہے اے ون آپ کے پاس پہلی انسٹالمنٹ بچے جو دی ہوئی ہے وہ ایٹ روپیز ہے آر آپ کے پاس ٹو ہے یو ہیو ٹو فائن اے این این ہمیں یہ لائک ہمیں لاسٹ انسٹالمنٹ کا پتہ چلے گا تو وہ ہم فار ایگزامپل اگر ٹوینٹی انسٹالمنٹ ہے تو اے ٹوینٹی فائن کرنا ہوگا خیر ابھی دیکھتے ہیں جی تو بائی یوزنگ دس فارمولا اور جو میٹرک فائنائٹ سیریز جسٹ ریپلیسنگ دا ویلیوز آف ایس این اے ون اینڈ آر جسٹ سمپلی فائنگ دس بیٹا یہ ٹو مائنس ون ون آ جائے گا یہ ایٹ ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا یہ نیگیٹو ون رائٹ سائڈ سے لیفٹ پہ جائے گا تو یہ پلس ہو جائے گا Use your calculator. You have your answer. 2RN is equal to 4095. Now, 4095 ko agar 2 ki par mein hum likhen, to ye 12 aar hai. You can use your calculator to check this. Base same ho, to beta par kya ho jati hai? Add ho jati hai. Base same hai, to par add ho jayengi. So, we have N is equal to 12. 
अब हमें ये पता चल गया है कि उसने ट्वेल्व जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी है लेकिन उसने ये पूछा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इन ऑर्डर टू फाइंड द अमाउंट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट वी हैव टू यूज फॉर्मूला जोमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हिच इज ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एन ए वन एंड आर यूज योर कैलकुलेटर यू हैव योर आंसर इज वन सॉरी सिक्सटीन थाउजेंड तो उसने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है बेटा वो इतनी है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर रुपीज एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अटेन विलेज इज दिस वॉट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर थ्री ईयर्स इफ इट इंक्रीजेज जोमेट्रिकली एट द रेट ऑफ फोर परसेंट एनुअली अब एक पॉपुलेशन विलेज की एक आबादी है एक गांव की आबादी है जो कि सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है वो ये कह रहा है कि आपने तीन साल के बाद उसकी आबादी बतानी है कितनी उसकी पॉपुलेशन बतानी है अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है फोर परसेंट एनुअली हर साल चार परसेंट के हिसाब से अगर उसकी आबादी बढ़ रही है तो आपने ये बताना है कि चार साल तीन साल के बाद उसकी आबादी कितनी होगी ओके okay जी तो चलते हैं जी आपके पास फर्स्ट ए वन दिया हुआ है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एन एज टू फोर लिया है ये फोर क्यों लिया है उसने वर्ड यूज किया था आफ्टर थ्री ईयर तो बेटा जब आफ्टर थ्री ईयर की बात करेंगे तो आपका फोर्थ ईयर इंक्लूड हो जाता है सो एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है आपने फोर लेना तो ये प्रॉब्लम जी सो बाई टेकिंग एन एज इक्वल टू फोर अच्छा जो आ, आ, ये बढ़ रही है ये फोर परसेंट एनुअली है मीन वन पहले है फोर उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस फोर ओवर हंड्रेड और यू कैन से दैट वन पॉइंट जीरो फोर की रेशियो के हिसाब से उसकी आबादी जो है वो हर साल बढ़ रही है जो रेशियो इसकी ये है अब आपने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपने ए फोर फाइंड करना है फोर्थ ईयर की बात कर रहा है यूजिंग योर फार्मूला जो मेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव ए एन एज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ एन ए वन एंड आर एंड सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर यू हैव योर आंसर दैट द पॉपुलेशन आफ्टर थ्री ईयर इज सेवेंटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी है जस्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझें और फॉर्मूला अप्लाई करें इन शाला ऑटोमेटिकली आंसर आपके सामने चलें जी आगे and the our next question is question number 4 the enrollment of a famous school doubled after 8 years from 1970 to 1994 if the enrollment was 6000 in 1994 what was it enrollment in 1970 ek ji school ki uh, attendance bata raha hai enrollment bata raha hai ki wo 1970 se 94 tak after 8 year har 8 saal ke baad जो उसकी इनरोलमेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं डबल हो रहे हैं हर आठ साल के बाद इफ द इनरोलमेंट वाज सिक्स थाउजेंड इन नाइनटीन नाइनटी फोर अगर उसके पास जो स्टूडेंट्स हैं इनरोलमेंट है वो सिक्स थाउजेंड है नाइनटीन नाइनटी फोर में आपको कह रहा है कि वॉट वॉज इज इट्स इनरोलमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी तो जब उसने स्टार्ट किया है तो उस वक्त उसकी इनरोलमेंट उसके बाद कितनी होगी द फर्स्ट ईयर की जो बात कर रहा है क्योंकि आठ साल के बाद वो कर रहा है जो भी एवरेज दे रहा है अच्छा जी सिंपल है क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने एक पैटर्न बना दिया जी 1970 आठ साठ साल इसमें ऐड करते जाए मीन ए वन आ जाएगा 1970 ए टू नाइनटीन सेवेंटी एट ए थ्री क्या आ जाएगा क्योंकि आठ आठ साल का उसने गैप दिया हुआ है तो गिवन ये है कि ए फोर इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड यानी कि 1994 में जो एनरोलमेंट थी उसके बाद सिक्स थाउजेंड सी सो वी राइट इट एज ए फोर इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड वी हैव एन इज इक्वल टू फोर वी हैव अ फोर बंच ऑफ फोर एट ईयर का अगर हम बात कर रहे हैं अच्छा जी अब वो आर इसमें क्या आ रहा है उसने कहा था डबल हो रही है और ये डबल ये शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन जो मेट्रिक का है You have to find first a1, a n is equal to a r n minus one. A uh, n की वैल्यू रखें, r की वैल्यू रखें. Just simplify कीजिएगा. 
ये टू पावर थ्री रह जाएगा टू पावर थ्री एट होता है एट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो आर फर्स्ट इनरोलमेंट इज सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी एनी प्रॉब्लम जी तो आप देखें क्वेश्चन बड़े मजे के होते जा रहे हैं फिर वही बात अगर स्टेटमेंट को आप समझते जाए तो नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर फाइव आज सिंगुलर कैलोर बैक्टोरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूस टू कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ एन आवर इफ वी स्टार्ट विद द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ए हाउ मेनी बैक्टीरिया विल हैव इन एन आर एक कॉलोनी है जी उसमें दो कंप्लीट बैक्टीरिया वो कह रहा आधे घंटे में बन रहे हैं अगर वो एक कॉलोनी है जिसका नाम उसने ए दिया हुआ है कॉलोनी ऑफ ए बैक्टीरिया हाउ मेनी बैक्टीरिया विल हैव इन एन आर एन आर में उसके बाद कितने बैक्टीरिया होंगे बाई यूजिंग दिस सिक्वेंस चलते हैं जी द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया इन स्टार्ट ए हम सपोज कर देते हैं कि स्टार्टिंग में ये ए था आधे घंटे में कितने बैक्टीरिया हो रहे हैं जी शाबाश डबल हो रहा है मीन टू ए एक घंटे में कितने हो जाएंगे ये फोर ए दो घंटे में ये कितने हो जाएंगे फोर का क्या आ जाएगा सिक्सटीन ओके जी फोर टाइम यानी कि एक घंटे में बढ़ रहा है सो आफ्टर टू आवर ये सिक्सटीन होगा और वॉट विल बी आफ्टर थ्री आवर्स शाबाश ये होगा सिक्सटी फोर ए देन वी हैव अ सीक्वेंस व्हिच इज फोर ए सिक्सटीन ए एंड सिक्सटी फोर ए अप टू सो ऑन कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमने क्या किया है हमने एक सीक्वेंस बिल्ट कर ली है वी हैव ए वन इज इक्वल टू फोर ए वी हैव आर इज इक्वल टू फोर एंड वी हैव टू फाइंड ए एन Just write the formula for geometric progression. The places the values of R and A one. A one four A tha. R is me four. I have done both colors. Because beta is me four ki power one na base same ho. So power add ho jati hai. So ye minus one ke aa jayega. Ye base same hai. So power add ho jayegi. So n minus one plus one na one one se bache cancel ho jayega. So ye four ki power n a aa jayega. And you can say that book me objective me different form me de raha. इस फोर को आप टू की पावर टू भी लिख सकते हैं तो ए इंटू टू की पावर टू एन और ए इंटू फोर पावर एन यू हैव योर लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फाइव एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स और बहुत हैवी किस्म की ये इसकी स्टेटमेंट है और देखिएगा सोल्यूशन कितना इजी है कहते हैं ज्वाइनिंग द मेड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ एन इक्वेलेटेड ट्राइंगल एन इक्वेलेटेड ट्राइंगल है पेरामीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल इज ऑप्टेन We form a sequence of nested equilateral equilateral triangle in the Meyer in this manner described above with the original triangle having parameter is equal to three by two. What will be the total parameter of the triangle form is this in this way? But a simple है बहुत सारा उसने statement लंबी सी दे दी है देखें ये कि equilateral triangle नहीं according to given condition the parameter of an equilateral triangle equilateral triangle क्या होती है जिसकी तीनों sides equal होती हैं तो ये एक इक्वेलेटर ट्राइंगल ले ली है और इसका पैरामीटर उसने क्या बताया हुआ था थ्री बाय टू पैरामीटर थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं सम ऑफ ऑल द साइड्स सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड अगर सम करें तीनों साइड का तो ये पैरामीटर है तो उसने इस ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दे दिया है थ्री ओवर टू विच इज योर ट्राइंगल ए बी सी एनी प्रॉब्लम जी अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिलाते जाए तो एक और ट्राइंगल बनेगी इसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया एक और ट्राइंगल बनी है जिसका नाम हम रख रहे हैं जी डी ई और एफ अब वो ये कह रहा है कि जब इस तरीके से दूसरी ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसका जो पैरामीटर होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल से हाफ हो जाएगा मीन आपके पास ट्राइंगल है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी का आधा कर ले ए बी सी थ्री बाय टू थी तो वन ओवर टू इंटू थ्री बाय टू वी हैव आर आंसर थ्री बाय फोर कोई प्रॉब्लम थी तो इसने क्या किया है इनकी साइड के जो मिड पॉइंट है उनको क्लिक किया है उनको मिलाया तो एक और ट्राइंगल बन रही है कोई मसला अब वो नेस्टेड इक्वेलेटेड ट्राइंगल कह रहा है कि इसको बनाता जा रहा है जाला जिस तरह होता है अब अगली ट्राइंगल का नाम हम रख रहे हैं जी जी एच आए और ये ट्राइंगल जो होगी ये बड़ी ट्राइंगल का हाफ होगी हाफ ऑफ किसका इसकी बड़ी ट्राइंगल कौन सी है डी ई एफ तो इसको हाफ कर लेंगे तो आप देखें पैटर्न आपको नजर आ रहा है फॉर द नेस्टेड इक्वेलेटेड ट्राइंगल कोई प्रॉब्लम जी आगे चलते हैं हम क्या कहते हैं एक सीक्वेंस बना लेते हैं विच इज थ्री बाय टू थ्री बाय फोर थ्री बाय एट अपू सो ऑन यू हैव टू फाइंड द सम 
मीन यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज ए वन आपके पास ये है आर सेकेंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर लें आर आर है आपके पास जी वन ओवर टू एंड यू हैव टू फाइंड सम अब ये इन्फिनेट जोमेट्रिक सीरीज है और इन्फिनेट के लिए हम जो फार्मूला पढ़ा था आपको याद हो प्रूव किया था ए वन ओवर वन माइनस आर सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ए वन एंड आर टेक एल्शियम एंड डिनोमिनेटर यू हैव दिस नेक्स्ट कंसल डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यू हैव योर सम व्हिच इज एस इज इक्वल टू थ्री सो सम ऑफ नेस्टेड इक्वलेटर ट्राइंगल एज एस एज इक्वल टू थ्री सो ये थी जी आपकी वर्ड प्रॉब्लम मैंने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने आपको कहा जो टफ होगा जो डिफरेंट होगा स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम तो हम सारे ही करेंगे तो ये एक थी आज की एक्सरसाइज इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.10 में होगी और बड़ी मजे की एक्सरसाइज है आपसे रिक्वेस्ट है 6.3 को रिवाइज कर लीजिएगा रेथमेटिक को सारा 6.23 को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए अगली एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है सो जी इनशाला जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होती है ओके जी अल्लाह हाफिज़